<laughs> Swali hili nimelipa kichwa cha habari sema ndoa inavyovunjwa na dudu dogo. Ndoa inavyovunjwa na dudu dogo. Anasema daktari nina swali. Je, yeah, ndoa inaweza kuvunjika kutokana na mume kuwa na maumbile madogo ya kiume? Hilo ni swali kutoka kwa msikilizaji mmoja. Nikaliunganisha na swali lingine kutoka kwa msikilizaji mwingine. Sasa hivi daktari, mimi ni mke, nipo Mererani mkoani Arusha. Mume wangu ana dudu dogo, halafu anamaliza haraka. Unakuta mimi sijafika kileleni, halafu hawezi kurudia. Ndo, ndoa ina mwa, mwaka sasa au ni chepuke nijibu kwa SMS mwanake mume wangu yuko kitandani <laughs> unaona unaona kwa hiyo anasema hivi je dudu dogo linaweza kusababisha ndoa ifunjike ndoa itavunjika kwa sababu gani mwanamke haliziki akianza kusaliti ukagundua itavunjika au yeye mwenyewe akishaanza kusaliti akakutana na dudu kubwa akaona hili ndilo lina utamu zaidi ataanza vurugu ndani ya ndoa nikupe story ya kweli Baba mmoja alisikiza redioni hapa hapa. Sawa. Nikasema hivi, ni rahisi kwa mwanamke kuvumilia mwanaume mwenye dudu kubwa ambalo linamuumiza likiingia. Kuliko kuvumilia mwanaume mwenye dudu dogo. Kwa sababu anaamini ile kubwa japokuwa inamuumiza atalizoea. <laughs> Unaweza kuona, anaamini kwamba atalizoea kuna siku atalizoea. Lakini ile dogo anajua kwamba ndivyo lilivyo. Kwa hiyo anafunia nichepoke au aanze fujo muachane. Kwa hiyo itavunja ndoa katika misingi hiyo pastori ya kweli sasa mwanangu kaka kanisikia redioni akagundua mke wake wa kwanza alifumania yeye mwenyewe mke wake wa pili alifumaniwa na mjomba mke wake wa tatu alifumaniwa na mtoto wa, wa mke wa kwanza hasa aliposikia redioni kizunguza kwamba mwanamke ni rahisi kuvumilia eh, dudu kubwa japokuwa linamuumiza akiamini kwamba italizoea kuliko dogo ndio yeye akajishtukia yeye mwenyewe akasema mimi mwenyewe nilikuwa nachepuka Sawa, nilikuwa na shangaa, unasema usiona mwanamke anakuacha hata hamja kosana. Hapa haelewi kosa yake nini, lakini anaanzisha mahusiano lakini yanakufa haraka sana. Hawajakosana wala nini. Akasema kumbe ni tatizo ni hili la kiumbe kidogo. Kwa hiyo inawezekana kabisa kabisa likavunja ndoa. Kuna swali nyingine ya kweli. Kaka mmoja alikuja usini kwangu, sawa? Yuko kaka ni mrefu, handsome. Mpe! Tafikia half caste, lakini sio half caste. Asema mimi nilijua nilijijua kabla sijaoa kwamba nina maumbile madogo. Nikapanga kwamba siwezi nikaoa mwanamke ambaye sio Bikra. Akamtafuta Bikra akampata akamuoa. Ndani ya miaka nane mwanamke kachepuka kutana na dudu kubwa. Akaona mwanaume afaya, kaanza fujo ndani ya ndoa, ndoa ikafa. Kutokea ukerewe kiswani ukerewe, sawa ziwa Victoria. Ba, baba mmoja ananipigia simu, anambia daktari, naomba nimesikia hili ndio dawa ya kuongeza ukubwa wa, wa, wa dudu. Mke wangu ndoa yangu ina miezi minne, amenipa miezi mitatu dudu langu leo limeongezeka ukubwa la sivyo ananiacha unaweza kuona sasa katika ulimwengu huu ambao ambapo mwanamke aliye naye ashatembea na wanawake watatu wanaume watatu kabla yako wewe sasa lazima atalinganisha ukubwa wale madudu na sivyo peke yake wanawake wanapenda hata kulishika tu dudu likiwa kubwa wanaona raha kulishika tu peke yake sasa kama sisi wanaume kwa mfano ukiona tu mapaji ya mwanamke mazuri unafurahi ukiona tu makalio tu ma, ma, makubwa unafurahi kadhalika na hata wanawake hata akiona tu ile dudu lako likuwa kubwa anaona raha kuliangalia tu pekee atanaona raha kama sisi wanaume tunaona raha kuangalia makalio makubwa sawa <laughs> mtu mwingine akaimba aka, aka wimbo akasema kama sura nzuri hata mbuzi anayo sisi tunatazama wo 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 unaweza kuona akasema hata kama sura nzuri hata mbuzi anayo sisi tunatazama wo 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 Yaani wao wote sasa tunaangalia makalio ma, ma makubwa na wanaume na wanawake wengine wanaangalia dudu kubwa vile vile. Kwa hiyo inaweza kweli ikavunja ndoa kwa sababu gani mwanamke huyu anaona imefuata nini sasa? Kama kula kwetu na kula, kama kuvaa kwetu ilikuwa na valisho. Sasa huko imefuata utamu utamwenyesi upate. Kwa nini nikae? Anavunja ndoa. 